자, 요즘 자동차에 관심이 참 많습니다. 이건 뭐 투자뿐만 아니라 실제로 구매하시는 분들의 관심도 굉장히 많이 늘어나고 있어서 그러다 보니까 실제로 자동차 판매가 크게 증가하고 있다고 해요. 올해 수요가 뭐 8천만 대를 무난히 넘길 거다. 이런 전망도 나오고 있어서 저희가 최근, 최근 반등하고 있는 이 자동차주에 대해서 어떤 어, 판단 기준을 가져야 되는지 이분과 함께 자세하게 짚어보도록 하겠습니다. 이베스트 투자증권 유지웅 수석 연구원 나오셨습니다. 어서 오세요. 아, 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 사실 저는 글로벌 자동차들 다 보고 있거든요. 네. 네. 그, 어, 올 연초에 굉장히 눈에 띄었던 게 어, 1분기 롤스로이스 판매량이 1,800, 1,380대였었어요. 네. 사상 최대 분기. 네. 와, 누가 이렇게 자동차를 많이 그쵸. 사는 거야? 이런 생각을 많이 했었거든요. 네. 자, 일단, 그, 어, 자동차, 전반적으로 좀 어떻게 보세요? 일단은, 이제, 기본적으로 구매자들의 소비 여력이 많이 증가한 건 사실인 네네. 것 같고, 그 다음에 이제, 지난 코비드19 이후에 이제, 억압 수요가 아직까지 네. 좀 많이 <웃음> 존재하고 있는 상황인 것 같습니다. 그러한 상황에서. 어, 핵심 부품들에 대한 네. 이제 공급 차질이 조금 있는 이제 상황이다 보니까 자동차 메이커들 입장에서는 이제 수요도 좋고 음. 어, 그렇다 보니 말씀하신 것처럼 이제 고가 차 정도 위주로 네네. 판매 믹스를 이제 좀 많이 집중시키고 있는 음. 그런 상황이다라고 보시면 될것 같습니다. 네. 그 리오프닝과 맞물려서 그러면 이제 자동차주에 대한 음. 비중 확대는 좀 계속 가져가도 된다고 보세요. 네, 맞습니다. 그래서 우리나라 이제 현대기아차 같은 경우에도 음. 사실 이제 가장 이제 영업이익상 가장 중요한 지역은 이제 미국 시장이라고 네네. 보시면 될것 같고 미국 시장 같은 경우에는 이미 어 이동성 지표들이 개선되는 모습들이 음. 작년 하반기 올해 연초부터 좀 나오고 있는 사람들이 그, 차를 많이 탄다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 예. 그래서 최근에도 계속 또 계속 좀 이제 극대화되고 있는 상황인 것 같고요. 음. 그래서 어 이제 국내 그 다음에 나아가서 미국 시장에서 어 이러한 배경을 바탕으로 이익 개선세가 뭐 2분기에도 이제 뚜렷하게 나타날 것으로 예상을 하고 있고. 음. 그 다음에 이제 중요한 건또 하반기죠. 네네. 하반기에는 이제 공급 차질에 대한 부담이 사실 좀더 줄어들어요. 음... 2분기는 이제 사실 판매는 좋고 고가 차종을 팔기는 하지만 네네. 생산을 못하는 부분들이 좀 있었어요. 네. 예. 근데 그런 것들이 3분기에는 좀 해소가 되는 음... 분위기고 이사, 그렇다고 해서 자동차 업체들이 뭐싼 자동차를 많이 팔고 이런 상황은 아닐 거거든요. 예. 하, 한마디로 보, 보면은 이제 ASP는 유지가 되고 네네. Q는 증가하는 어... 그런 상황으로 이제 올해 하반기는 예상을 하고 있습니다. 되게 좋네요. 뭐 일단은 그렇죠. 그래서 기본적으로 이제 시장 컨센서스는 이제 지속적으로 상향 조정되지 않을까라고 이제 예상을 하고 있습니다. 그럼 판매량 측면에서 볼게요. 현대기아차 네. 그리고 그러니까 어 3월부터 5월까지 3개월 연속 월간 최다 판매 기록을 경신하고 있어요. 그 이런 추세 계속 이어질 것 같으세요? 선생님. 일단은 이제 6월까지는 이제 공급 차질이 조금 발생했습니다. 사실. 네. 예, 그래서 미국 공장이나 아니면은 또 알고 계시겠지만 인도 시장 같은 네네. 경우에는 지금 상황이 그렇게 좋은 상황은 아니기 네네. 때문에. 근데 이건 차가 구매 수요가 떨어진 게 아니고 이제 네네. 일시적으로 그렇죠. 뭐 코비드 네. 확산이 좀 있는 거니까. 그래서 이런 것들은 7월, 8월 되면서부터 음... 좀 이제 개선이 되기 시작할 것으로 예상을 하고 있고요. 네. 그래서 어, 판매 흐름은 이제 그 정도로 생각을 하고 있습니다. 음, 그러면 이제, 어, 아까 말씀을 해 주시긴 하셨는데, 어, 고급 차량이 요즘에 잘 팔리고 있잖아요. 맞습니다. 예. 그리고 사실, 어, 국내 자동차 라인업 가운데도 고가 차종 위주로 좀 판매량이 개선되고 있는 것도 사실이에요. 예, 그렇죠. 기본적으로 이제 세단 비중은 감소하고 네네. 있는 추이고, 네네. 어, SUV 차종에 대한 음. 비중이 좀 증가하고 있는 추이고요. 네. 현대차 같은 경우는 이거와 또 다른 이제 제네시스라는 브랜드가 있기 때문에 네네. 제네시스 같은 경우에도 지금 매월 매 분기 사상 최대 실적을 와. 기록을 하고 있기 때문에 어 그런 것들이 사실 작년까지만 하더라도 어 현대차 연간 500만 대, 400만 대 차를 팔면 네네. 제네시스가 작년까지만 해도 10, 12만 대 정도밖에 되지 않았거든요. 네네. 근데 올해는 23만 대 정도 내년에는 12만 대에서 23만 대요? 네, 그렇게 오. 증가하는 것으로 되어 있고. 네. 내년 같은 경우에는 27만 대이 정도까지 올라갈 것으로 예상을 하고 있습니다. 그 만약 그쪽이 그렇게 잘 팔리게 되면 고가 라인 잘 팔리게 되면 네. 그 마진율이 얼마나 개선돼요? 그렇죠. 지금 현대차 같은 경우에 영업이익률이 이제 자동차 사업 부분은 아직 네네. 5% 정도에 네네. 머물고 있거든요. 네. 금융 사업이 좀더 하이 싱글 마진이고 그러다 네네. 보니까 뭐 이제 6, 7% 정도 마진 어, 나오고 있는데 약간 그게 좀 이렇게 투자자들의 불만 요인이었었잖아요. 그렇죠. 왜, 네. 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 왜 론으로 돈 버냐. 네. 네. 어쨌든. 네. 어, 제네시스 같은 이제 고가 차량들은 사실 이제 영업이익률이 굉장히 높다라고 생각하시면 될것 같은데 두 자릿수 
아, 이제 네네. 넘어간다고 라 보시면 될것 같고요. 아. 차종마다 다르기 때문에 그렇죠, 얘는 몇 그렇죠. 프로다 이렇게 딱 집어서 말씀드리기는 음. 어렵지만 사실 굉장히 이제 긍정적인 요인으로 작용할 음. 거다라고 보고 있습니다. 그러니까 고가 라인들의 판매량이 늘어나면서 물론 이게 고가 라인 판매량 늘어난다고 해서 뭐 6%였던 이익률이 같은 분 10% 이상으로 올라가는 건 아니겠지만 어쨌든 굉장히 네. 좀 개선될 것 같네요. 그거에 대한 이제 강력한 시그널을 보일 수 있는 게 네네. 제네시스 브랜드가 해외에서 얼마나 네. 잘 팔리는가가 아. 될것 같고요. 네. 지금 미국에는 이제 본격화가 되었고 네. 최근에 현대차가 그 유럽이랑 중국에도 제네시스 브랜드를 런칭을 어, 한 음. 상태입니다. 네. 이게, 이게 3개월 안에 이야기입니다. 네네. 그러다 보니까 어, 올해 하반기에는 좀 기대되는 부분이 있고 어. 특히 이제 하반기에는 GV60 즉 이제 네네. EGMP 전기차 플랫폼 기반으로 이제 제작이 된 어, 전기차 제네시스가 네. 어, 생산 판매가 시작이 됩니다. 그러다 음. 보니까 어, 기존 현대차의 EGMP 전기차는 이제 아이오닉 5 뿐이었잖아요. 네. 그것보다 더 고가 전기차가 음. 이제부터 판매가 된다라고 어. 보시면 될것 같습니다. 그럼 현재 그 현대와 현대차와 기아의 주가에 이 정도 내용은 얼마나 반영이 되어 있다고 보세요? 어 사실 이런 것들이 어, 아직 실적으로는 현실화되지 않은 부분들이 굉장히 많습니다. 네네. 그래서 뭐 정확히 이제 수치화를 하기에는 조금 아, 좀 어려운 부분이지만 분명히 이제 제네시스 브랜드나 아니면 이제 고가 차종이 3분기까지 더 어, 저희가 지금 말씀 나눈 대로 네네. 이어진다라면은 음. 분명히 이제 3분기나 4분기 영업 실적을 상향해야 되는 네. 그런 요인으로 이제 작용할 것으로 예상하고 있습니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 그러니까 뭐, 어, 정확하게 얘기할 수는 없지만 다 반영된 건 아니다. 이렇게 그렇죠. 보고 있습니다. 네, 네, 맞습니다. 네. 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 어, 완성차까지 살펴봤고 타이어에 관심 진짜 많으시더라고요. 요즘에 타이어는 좀 어떻게 보세요? 그렇죠. 타이어의 이제 핵심은 사실 네. 이동성의 지표가 증가할 때 네. 타이어를 많이 사용을 하게 되고요. 그렇죠. 특히 이제 타이어의 구분은 이제 아리 타이어랑 네. 오이 타이어가 있습니다. 오이 타이어는 어. 이제 자동차 회사로 공급되는 네네. 이제 거고요. 네. 아리 타이어는 이제 일반 저희가 타이어를 갈때 어, 사용되는 네. 이제 유통 시장으로 가는 것들인데 네네. 사실 지금과 같은 경우에는 그 유통 시장으로 나가는 타이어의 마진이 훨씬 더 좋습니다. 음. 왜냐하면 이제 차를 저희가 뭐 시장에서는 자동차 시장에서는 신차를 지금 구매를 못하는 상황이다 보니까. 네네. 대부분 이제 중고차를 많이 구매를 하죠. 네. 그리고 이동 자체가 좀 늘어나기 시작을 네. 했으니까 음. 타이어 교체율 음. 자체가 좀 올라가고 있고 그래서 음. 그두 가지 요인으로 인해서 아리 타이어 수요가 굉장히 높고 네. 그러다 보니까는 이제 이쪽은 이제 한국 타이어 같은 경우 한국 타이어 테크놀로지 같은 경우에는 네네. 아리 타이어 비중이 최근에 어 이제 한 70에서 80% 원래 이 정도 위치 위치에 있었는데 네네네. 80% 후반까지 올라오고 올라오면서 음. 음. 마진 개선을 이제 견인하고 있다라고 보시면 될것 같습니다. 어. 알겠습니다. 그러면 그 이런 추세는 어 하반기가 되면 사실 신차도 풀린다고 하셨잖아요. 네. 그럼 플러스가 되는 건가요? 아니면 약간 카니발라이제이션처럼 중고차 쪽의 시장을 어 이제 신차 쪽으로 옮겨가는 그 정도 모양이 될것 같으세요? 아, 그거는 이제 말씀하신 대로 우려가 있을 수는 있는데 네네. 신차 공급량이 어. 빠르게 올라오진 않을 것으로 예상을 하고 아, 있습니다. 이제 조심스럽게 네. 올라갈 겁니다. 네네. 이거는 이제 자동차 업체들이 올해 내년부터는 사실 이제 내연기관 차량들은 네. 크게 증가를 시키질 못해요. 사실 음, 음. 연비 규제가 유럽에서는 이미 굉장히 강화가 되어 있고 네네. 특히 미국 시장 같은 경우에도 어, 지금 너무 대형차로 대형차들 음. 그 내연기관 기반한 대형차들로 구성이 되어 있는데 이런 네. 것들이 어, 올해 내년 가면서부터 연비 네. 규제가 매우 강화가 되기 때문에. 음. 지금 생산 캐파를 엄청나게 늘려놓으면 은 음... 내년 내후년 가서 이것을 줄이기가 굉장히 그래. 힘들어집니다. 네네. 그리고 지금 굉장히 늘려놨다가 자동차 회사들이 가장 이제 신경을 많이 쓰는 게 재고 수준이거든요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이런 것들을 어 기본적으로 조절을 해가면서 생산량을 늘릴 거기 때문에 네. 급격하게 갑자기 이제 신차 5위로 들어가는 타이어들이 많아져서 음... 아리 타이어 비중이 줄어들고 수요가 줄어들고 음... 그런 현상으로 어, 이제 눈에 띄게 바뀌진 않을 것 같아요. 네. 네. 그렇다면 이제 그게 과연 어, 기업 가치에 얼마나 어, 도움이 될 것이냐가 가장 중요할 네. 텐데. 그래서 그건 네. 이제 Q 성장으로 일단은 해석을 분명히 할수 있는 요인인 네네. 것 같고 네. 지금 이제 올해 상반기에 원가가 많이 올랐죠. 네. 고무 가격이 많이 올랐기 네. 때문에 천연 고무 가격이나 합성 고무 가격이 많이 올랐기 때문에 어, 이제 이것에 대한 판가 반영을 네. 사실 어, 시장에서 받아들이기 시작을 했습니다. 아, 네. 네, 유통 시장에서 타이어 업체, 대형 타이어 업체들이 이제 어. 판가를 인상을 하면 네. 어, 이제 딜러들이 이것을 받아들이냐 안 받아들이냐가 문제인데 네. 사실 수요가 굉장히 좋기 때문에 아하. 받아들여지기 시작을 했다라고 보시면 네. 될것 같습니다. 그래서 
뭐 이제 다시 원가가 이제 계속 오른다 하더라도 네네. 판가는 또 다시 올릴 수 있는 음. 그런 상황이 어 올해는 이제 하반기에도 지속이 되면서 기업 가치 향상을 견인할 것으로 이제 음. 많이 있습니다. 올라왔지만 그래도 좀 좋게 그렇죠? 보인다. 네, 아. 알겠습니다. 타이어도 상당히 괜찮게 보고 계십니다. 음 혹시 유지용 연구원께서는 차 바꾸셨어요? 저는 이제 바꾼 지한 2년 정도 아, 그래도 돼서. 그래도 아쉬우시겠네요. 지금 바꾸면 딱 좋을 것 같아요. 좋습니다. 예. 아, 그 요즘에 한원 시스템의 인수 경쟁에 대해서는 좀 어떻게 봐야 되는 건지 궁금하네요. 그렇죠. 네. 그 일단은 금액 자체가 굉장히 네네. 큰 금액이 거론이 네네. 되고 있어서 음. 여러 가지 변수가 발생할 7조, 8조? 예, 예. 네. 네. 여러 가지 변수가 이제 발생할 가능성이 있다라고 보시는 게 맞을 것 같고. 네네. 지금 이제 예비 입찰 단계에서 이제 모든 그림이 끝난다라고 보기는 사실 어려워요. 근데 네네. 지금 당장 이제 어 상황을 봤을 때는 국내에서 입찰을 했었던 음. 입찰을 할 것으로 예상이 되었었던 네. 이제 LG 그룹이나 음. SK 그룹 같은 경우에는 지금 이제 입찰을 하지 않는 방향으로 최근 언급이 되고 있어서 어. 주가도 뭐 일시적으로 좀 부진한 뭐 그런 모습을 보이고 있는 게 맞, 맞는데 네네. 어 사실 이제 예비 입찰보다는 이제 본 입찰이 중요하죠. 네. 요거는 이제 올해 3분기 말 4분기 가야 어, 정해질 것으로 예상이 되고 있고요. 네. 그때 어떠한 이제 뭐 이제 매수자들이 어, 의사를 표현하는지가 좀더 중요해지지 않을까라고 생각이 되고요. 가격을 빼놓고 보면 어때요? 좋아 보여요. 아, 이 회사 자체만 네네네. 놓고 봤을 때 말씀하신 네. 거죠. 이제 전기차에 들어가는 공조 열 관리 시스템은 굉장히 고도화됩니다. 그래서 어, 그 안에 차지하는 비중, 차 안에 차 가격에서 차지하는 비중도 음. 굉장히 높아지게 되고 네. 특히 이제 전기차에서는 열 관리가 주행 거리랑 이제 직결이 됩니다. 아, 그러다 네. 보니까 자동차 업체들이 굉장히 신경 쓰는 그런 네. 부분들이다라고 음. 보시면 될것 같은데, 어 사실 어, 하이브리드에도 이러한 시스템들이 이제 들어가거든요. 네, 네, 네. 전기차 부분이 있잖아요. 네. 그래서 어 이제 국내나 일본 업체들이 사실 하이브리드 차량들을 많이 해왔고, 네. 유럽 업체들은 사실 디젤 어, 차량들을 네. 대부분 해왔었기 때문에 네. 이 전동화 파워트레인에 들어가는 전기차에 들어가는 공조 시스템, 열 관리 시스템은 어, 국내 업체, 그 다음에 이제 일본 업체들이 사실 기술력이 좀 많이 앞서 있는 상황입니다. 네, 네. 그 중에서 이제 하, 하나가 이제 한온 시스템이다라고 음. 보시면 될것 같고요. 그래서 지금 과점 이제 형태이기 어. 때문에 앞으로 전기차 시장에 이제 진입하면서 어, 이제 대량 발주를 내야 하는 그런 음. 업체들은 이제 GM이나 포드 같은 경우에는 이제 한온 시스템에게 의존을 하게 될 지금도 이미 이제 발주가 나온 상황이긴 하지만 네. 이제 추가적으로 물량이 더 늘어날 가능성이 이제 많다라고 판단을 하고 있습니다. 기업 자체만 좋지, 뭐 보면 좋지만 이제 가격이 좀 문제이기 때문에 여러 가지 변수가 생길 수 있다는 거네. 네. 가격이 이제 이, 이러한 비즈니스 모델을 동등한 수준에서 비교할 업체가 사실 잘 없거든요. 아, 국내 같은 경우에는요. 네. 그러다 보니까 좀 비싸 보이는 게 맞다라고 음. 이제 보이지만 사실 뭐 실물에서 이제 인수를 할 때에는 이제 네네. 그 정도의 기업 가치를 어 이제 하게 되지 않을까라고 음. 이제 판단을 하고 있습니다. 알겠습니다. 자 이제 거의 마지막 질문이 될것 같은데요. 이제 부품사들의 실적 개선 기대감은 계속 유지가 되고 있는 것 같으니까요. 조금만 짧게 어, 혹시 부품사 가운데 주목할 만한 것이 있을까요? 어 올해 하반기는 만도를 주목해야 된다고 라 생각을 네네. 하고 있고요. 특히 이제 만도의 주력 고객사들이 5월달 말부터 네. 어, 이제 리스타킹을 시작을 했습니다. 네네. 생산을 거의 안 하던 공장들의 음. 가동률이 좀 많이 올라오기 어. 시작을 했고요. 그러다 보니까는 이제 실적 개선 어. 나아가서 이제 반도가 이제 강점으로 가지고 있는 사업인 에이다스 사업 네네. 또 이제 올해 하반기부터는 이제 매출이 좀 크게 늘어날 음. 것으로 예상을 하고 있어서 음. 어, 대형 부품주 중에서는 만도를 선호하고 있습니다. 음. 완성차들이 이제 어, 생산할 준비만 되면 바로 이제 그 부품 보내주면 되는 거네요. 많이 나아진 상황이죠. 아, 아, 예, 예. 굉장히 조심스럽게 네, 말씀. 네, 알겠습니다. 네. 자, 아, 뭐 저는 또 방송을 하다 보니까 이렇게 약간은 좀 자극적인 표현을 쓰게 되는데, 이제 말씀하신 게좀 정확할 것 같아요. 좋습니다. 자, 오늘 저희가 자동차, 뭐 자동차 부품, 타이어까지 포괄적으로 좀 짚어봤습니다. 지금까지 이베스트 투자증권 유지웅 수석 연구원과 함께 이야기를 나눠봤습니다. 고맙습니다. 아, 네. 자, 저희 출발 성공 투자도 잠시만, 아, 저희 처, 출발 성공 투자도 여기까지 하도록 하겠습니다. 이어지는 어, 프로그램 통해서 국내 시장에 대한 대응 전략 잘 세우시길 바랄 것고요. 저희는 다음 주 월요일에 찾아뵙겠습니다. 오늘도 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 감사합니다.